el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia entregó 102 pares de lentes gratuitos a pensionados y jubilados del Estado, con el propósito de mejorar su condición visual y con ello su calidad de vida. La directora general del CEDIF, Flor López Hinojosa, informó que el pasado 10 de noviembre, personal especializado de optometría adscritos a este organismo, evaluaron a los 102 beneficiarios, con la finalidad de conocer qué tipo de ayuda requerían. En trabajo en conjunto, el sistema estatal DIF y la dependencia de pensionados y jubilados del gobierno del estado de Tlaxcala, mediante el programa de unidad de atención visual, realizamos 102 valoraciones dirigidas a nuestros pensionados y jubilados, aquí hoy presentes. Con este programa se permite la detección oportuna de problemas visuales con revisiones optométricas y su corrección con la dotación de lentes. En su oportunidad, Radaí Hernández López, titular de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, destacó que con esta ayuda de mejora visual, los pensionados podrán optimizar sus actividades cotidianas. Agradecer a ustedes licenciada, el compromiso, apoyo, respaldo y atención que realiza desde el DIF estatal, logrando la armonía y la unión familiar. Hoy, su presencia aquí es una muestra más de la sensibilidad, amor y preocupación, pero sobre todo, ocupación de las causas nobles y de las causas de la gente. En tanto, Alberto Márquez Romero, en nombre de los beneficiarios, agradeció el apoyo y reconoció la prioridad que tiene el gobierno estatal en la atención a la salud, principalmente para las familias en situación de vulnerabilidad. Nos da gusto tener un gobierno a la altura de las necesidades actuales de la sociedad de Tlaxcala. Por eso debemos sentirnos muy contentos. A nombre de mis compañeras y compañeros pensionados del gobierno del Estado aquí presentes, expresamos nuestras más profundas e infinitas gracias. Finalmente, la diputada Leticia Martínez Cerón felicitó y agradeció a los asistentes ser ejemplo para generaciones presentes y venideras por su entrega, su fortaleza y les exhortó a confiar en la administración estatal y trabajar en equipo para mejorar sus condiciones de vida. Con información de Edith López, Ahora Noticias.